¡Feliz año y bienvenido una vez más al canal! Hoy os traigo un vídeo que me hace especial ilusión porque es algo que aprendí cuando tenía como unos 15 años que me enseñó mi psicóloga de entonces y lo he puesto en práctica para absolutamente todo en mi vida y, y me ha ido muy bien, entonces quería compartirlo con vosotros porque además veo que como que hay mucha gente que habla de ello y tal y pues, no sé, a mí también me hace ilusión contaroslo porque, porque es, no sé, siempre lo utilizo y, y me funciona bastante bien, evidentemente no en todo, pero, pero prácticamente en todo. Y, y a mí me gusta un montón y espero que a vosotros sirva. Es una manera en la que establecemos un objetivo real y a través de la visualización, visualizándonos eh, con eso, eh, acabamos consiguiendo. Como os he dicho, esto eh, lo llevo poniendo en práctica desde los 15 años. A los 15 años eh, yo tenía los exámenes finales para... creo que era cuarto de la ESO. Y, y pues yo no tenía ninguna motivación, la verdad. Entonces eh, mi psicóloga me dijo, mira, lo que puedes hacer es imprimirte fotos de las cosas que quieres hacer este verano. Por ejemplo, si quieres ir a la playa, pues imprímete una foto de una playa y te la pones mientras estudias. Entonces, cada vez que la veas, como que te visualizarás ahí y tendrás más ganas de trabajar y de estudiar para sacarte el curso y poder hacer lo que tú quieras en verano. Quiero dejar muy claro desde ahora que esto no debe ser tomado como algo eh, de vida o muerte. Quiero decir que Primero tienes que ponerte objetivos reales, reales, repito, que tú puedas conseguir. Es decir, no puedes eh, proponerte ser un pez, porque evidentemente no puedes ser un pez. Si esto se utiliza mal, si esta técnica se utiliza mal, puede llegar a ser tóxico, porque puede llegar a obsesionarnos de yo quiero esto y tengo que conseguirlo sea como sea y hay veces que las cosas sencillamente hay cosas que no están hechas para nosotros que no que digamos que no nos pertenecen entonces si hay algo que no consigues hay veces que es porque no es para ti entonces repito tienen que ser objetivos reales que tú puedas conseguir y de hecho para mí mi truco es que cuanto más pequeño sea el objetivo, aunque sean 20.000 objetivos, en vez de uno grande, 20.000 pequeñi 20 pequeñitos, porque de esa manera, eh, primero ves progreso, que eso es muy importante, ver el progreso, y segundo, no sientes como que eh, nunca llega, sino que vas viendo como poco a poco vas llegando al objetivo final. Para hacer este ejercicio, lo primero que debéis hacer es establecer, establecer establecer unos objetivos que, que sean reales y que vosotros creáis que necesitáis para cambiar eh, realmente vuestra vida. Quiero decir, cuando tú tienes un por qué quieres algo, al final puedes acabar consiguiéndolo porque es una motivación muy grande el saber el por qué quiero esto. Yo quiero esto porque con esto voy a trabajar mejor, o con esto voy a ser mejor persona, o con esto voy a poder cuidar de mi familia, por ejemplo. Cuando queremos cosas así a lo loco, en plan de venga, quiero esto, 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 al no tener un porqué es muy difícil conseguirlo porque no, como que no estamos teniendo esa excusa para ir a por ello, ¿sabes? Entonces, eh, estableces un objetivo, por ejemplo, tener un trabajo nuevo, eh, tener una casa nueva, tener un, un novio nuevo, una novia nueva, eh, objetivos que sean reales y que eh, realmente necesitéis. Digáis, quiero esto porque me lo merezco o porque eh, quiero que mi familia X cosa. Yo quiero poneros dos ejemplos que me han ocurrido este último año y que la verdad es que me han hecho muy, muy, muy feliz. Me han hecho un 2021 muchísimo más llevadero y muchísimo más, eh, no sé, divertido. La verdad es que YouTube no lo voy a contar porque YouTube es algo que nunca, o sea, yo no me lo esperaba. Entonces, eh, como no me lo esperaba, yo no, yo no visualicé 
que, estuviera, que pasara todo esto, pues lo voy a dejar a un lado. El primer ejemplo es, hace como un año, justamente por estas fechas, sentí, empecé a sentir la necesidad de que quería conocer a alguna persona que eh, compartiera como mi manera de ver la vida, eh, que, con la que poder hacer ciertos planes, con la que poder hacer, hablar de ciertas experiencias y pues eh, realmente pensé, jo, me gustaría un montón tener una persona así en mi vida, de una persona en la que yo pueda confiarle ciertas cosas que a otra gente a lo mejor no. Empecé a visualizarme con esta persona, o sea, con, con una persona nueva, pues yo qué sé, eh, Haciendo, dando paseos, haciendo X planes, hablando de X cosas. Entonces empecé a visualizarme con eh, pues una persona que quería que llegara a mi vida. También lo que hice fue abrirme en Pinterest una, un tablero en la que iba metiendo, eh, se llama Visual Board, en plan muro de visual, y eh, lo que iba haciendo era meter imágenes que me ayudaban a visualizar eh, lo que yo quería, por ejemplo. Si quería eh, tener una, una amiga nueva, pues yo lo que hacía era meter fotos de chicas eh, haciendo cosas, planes, eh, tomando té, toman, eh, leyendo juntas o cosas así, que al final como que me, me hacían que mi imaginación pues, pudiera eh, visualizar mejor esa escena. También me imaginaba, por ejemplo, comiendo con ella y contándole quién soy. En plan, eh, pues, me llamo tal, soy de no sé dónde, eh, me gusta hacer esto, tengo estos hobbies... Y ella contándome a mí quién era y qué hacía, o qué le gustaba y qué hobbies tenía. Pueden ser totalmente ficticios, o sea, puede ser, hola, me llamo Andrea, tengo tantos años y me gusta hacer esto y esto, pero ya estás visualizando que hay una persona que tú no conoces y que se está presentando a ti. Entonces estuve haciendo esto durante un par de, un par de meses, que, pero un par de meses en plan que de vez en cuando, cuando me acordaba, entraba y decía, ay, voy a ver las fotos. Y entonces entraba y empezaba pues, a imaginar que pues, comíamos juntas, que hacíamos no sé qué, tal y cual. Entonces, eh, un día estando en TikTok, eh, me apareció una chica que me gustaba muchísimo cómo hablaba y lo que contaba. Además, teníamos, o sea, yo sentía que teníamos muchas cosas en común por las cosas que hablaba. Y, y pues yo la seguía y de vez en cuando pues, eh, me aparecían vídeos suyos y tal. Y pues me daba muchas, muy buenas vibras, ¿no? Y al cabo de... Porque claro, es que esto ha ido muy progresivo. Al cabo de unos meses se me ocurrió seguirla en Instagram. Pero cuando llegué a su Instagram estaba privado. Entonces eh, le di a seguir pensando que, porque ella tenía casi medio millón en TikTok y pensaba, ni de broma, me va a aceptar. Pero el caso es que sí que me aceptó y yo, no sé, me quedé un poco en shock. Entonces eh, me animé y le dije, bueno, pues voy a escribirle un mensaje dándole las gracias por el contenido que hace, que me gusta mucho. Y, y además me había enterado de que ella era del mismo sitio que yo, vivía en el mismo sitio que yo. Entonces pues como que le dije que, que guay que vivíamos que vivíamos en, en el mismo sitio y tal. Y desde luego yo no esperaba para nada que me contestara, pero en absoluto. Pero al cabo de dos días, o sea, a mí se me olvidó. Yo le escribí el mensaje y se me olvidó, como si yo no le hubiera escrito absolutamente nada nunca. Porque también hay que aprender a no obsesionarse con lo que queremos. Porque en el momento en que nos obsesionamos, es como que nos autosaboteamos un poco. Entonces creo que simplemente que fluya. ¿Sabes? Entonces, pues esta chica me contestó y yo mmm, flipé un poco. Y empezamos a hablar, tal, y al día siguiente quedamos. Y ahora es una persona en la que me apoyo al 100%. Ella en mí eh, nos hemos hecho súper amigas y compartimos un montón de experiencias, un montón de planes. Entonces, eh, al final, esta persona que yo estaba buscando, pues llegó. En este ejemplo quiero remarcar algo. Y es el hecho de que yo no pensaba que ella iba a ser esa persona que yo buscaba. Entonces yo no forcé la situación. Es eh, importante que no se fuerce la, la, la situación, sino que fluya. Como he dicho antes, eh, si tú vas buscando que esa persona sea la persona o que esa mm, 
casa sea la casa o qué tal, al final lo que, que esto me pasó y ahora os lo, lo, os lo contaré, cuando ocurre eso, al final es como que mmm, no ocurre. Pero si tú vas con la idea de simplemente fluir, simplemente que, que vale, yo quiero conocer a una persona nueva, y puede ser ella o puede ser cualquiera. Si ella no me hubiera respondido, yo no me hubiera enfadado diciendo jo, es que yo, yo quería que esta persona fuera esa persona y no lo es. Porque puede ser ella o puede ser cualquier otra persona. Entonces no os obsesionéis... Obs Ay, ¿qué me pasa hoy? No os obsesionéis con, con que eh, el objetivo está... Ahí tiene que ser ese, porque si no, tal, sino hay que ser flexibles. Esto es como cuando tú pierdes algo por casa o en cualquier sitio y empiezas a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo. Y no hay manera de encontrarlo y de pronto cuando dejas de buscarlo, está ahí. Encima del mueble que ha mirado cinco veces. Entonces, pues esto es algo, es algo parecido, como que cuanto más lo buscas, menos lo encuentras. Así que hay que dejarlo pues, fluir. Simplemente ya vendrá. El segundo ejemplo ha ocurrido hace poco, hace como cosa de un mes, y se trata de mi casa. Eh, mi pareja y yo llevábamos un tiempo que queríamos mudarnos porque nosotros, como alguno de vosotros sabréis, eh, él y yo tenemos una productora de vídeo. Entonces necesitábamos, necesitamos un espacio grande en el que poder montar todo el setup de, con los focos, eh, los, los fondos, eh, para hacer vídeo de producto, para hacer fotografía, para hacer mil cosas. Y claro, necesitábamos espacios a, eh, amplios. Además, yo también quería tener un jardín, donde, un jardincito o un patio, donde tener eh, mis plantas y, y, y no sé, cosechar mi comida y cosas así que a mí me hace mucha ilusión. Tener un espacio para cada uno, para que él pueda tener todas sus movidas en su sitio y poder tener un sitio de relax para él y otro para mí, para poder leer, para estar con los conejos, etcétera, etcétera. Entonces lo que hice fue crearme una carpeta de nuevo en Pinterest para eh, ir coleccionando distintas fotos de cosas que me gustaría eh, que tuviera la casa o que fuera la casa, por ejemplo, pues eh, un jardincito con plantitas, eh, pues eh, una X decoración, eh, cosas así, ¿no? Entonces yo me visualizaba pues caminando por la casa, eh, cocinando en la cocina, tocando eh, pues eh, la encimera, eh, no sé, preparando la comida, eh, leyendo, saliendo al jardín a regar las plantas, yo me imaginaba pues todo eso, como si yo lo estuviera viviendo de verdad, entonces a partir de las imágenes que yo iba cogiendo, pues yo me iba imaginando, y entonces iba haciendo la casa en mi cabeza, y yo le decía a mi pareja, ay, y la casa va a tener esto, y la casa va a tener lo otro, y voy a poner esto aquí, voy a poner esto allí, y que al final soñaré gratis, también te digo. Entonces, pues yo iba montando toda la, toda la historia en mi cabeza. Visitamos un montón de casas, pero eh, o no se ajustaban a lo que nosotros queríamos, o se salían de presupuesto, porque claro, íbamos a alquilarla, eso es un pago mensual, entonces, eh, pues se salían de presupuesto, no las podíamos... Eh, a, eh, a, eh, alquilar porque estaban sin acabar y había que gastar mucho dinero en acabarlas, cosas así. Entonces yo como que ya me di un poco por vencida, ¿no? Dije, mira, yo ya, o sea, porque cada casa que veía era la casa perfecta y, y luego resultaba que no, que no, que por cualquier motivo no podíamos alquilarla. Entonces, pues yo ya había dicho, mira, hasta luego ya pues el año que viene. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que un día estaba yo mirando casas y vi una que las fotos eran... La primera foto era horrible y dije, no. Y de pronto, a la hora, mi pareja me dice, mira esta casa. Y me la pone. Y digo, uy, esta la he visto y no... Me dice, ¿pero has visto las fotos? Y yo, no. Y me empezó a enseñar las fotos y yo... Mm, me encanta. Entonces, concertamos una cita con el propietario para que nos enseñara la casa y esa es la casa a la que nos vamos a mudar dentro de una semana. Entonces, eh, por eso os digo, no os obsesionéis porque yo me obsesioné con el tema de la casa y la casa y esta es la casa perfecta. No, esta es la casa perfecta. Y al final nunca salía y en el momento en el que me di por vencida que dije, mira, ya llegará la casa, llegó la casa. 
Y es una casa además que cumple con todos los requisitos que yo estaba buscando. Tiene un jardincito para poner las plantas, tiene una habitación para cada uno para eh, tener nuestras movidas y tiene eh, un espacio muy grande para poder montar toda una oficina con nuestra, nuestra parafernalia de fotografía y de vídeo. Y además la casa está al lado del bosque, cosa que para mí también era un requisito. La naturaleza a mí me chifla y eh, uno de mis requisitos también era que hubiera naturaleza alrededor, que no fuera en centro de la ciudad porque yo no aguanto las ciudades. Y efectivamente pues ese es un sitio perdido a la mano de Dios que eh, tiene un bosque al lado y estoy súper feliz. Todo esto simplemente es ponerse un objetivo realista, visualizarse a, sí, o sea, visualizarse a uno mismo eh, consiguiéndolo, no consiguiéndolo, sino teniéndolo, en plan sintiendo cómo estás ahí, es decir, oler eh, la comida que estás preparando o ver las vistas desde tu nueva oficina o simplemente, por ejemplo, eh, escuchar el ruido del motor del coche que quieres o, o verte en el espejo de X manera. Ahora, eso sí, eso sí, también os digo, eh, he remarcado ya mucho lo de los objetivos realistas, pero lo vuelvo a decir, si, por ejemplo, yo quisiera eh, mejorar mi cuerpo de alguna manera, en plan, tener más de esto, menos de esto, o lo que sea. Yo no puedo coger y decir, mmm, voy a visualizarme como Kim Kardashian, porque es imposible que yo tenga el mismo cuerpo que Kim Kardashian, porque no tenemos la misma complexión, entonces eh, nunca voy a llegar a tener el mismo cuerpo que ella. Si sí puedo buscar y visualizarme en cuerpos que sean parecidos al mío. Como he dicho antes, hay que fijarse también los objetivos de poco a poco. No puedo coger... Que a ver, como poder puedes decir, quiero un Ferrari pero mmm, va a tardar muchísimo tiempo en llegar porque es un objetivo muy grande en el que hay que hacer muchas cosas para llegar a ello y eh, igual tarda años, entonces si tú te propones un objetivo tan grande al final lo que causa es una eh, impaciencia y una impotencia de decir jo, es que yo quería este este objetivo no llega nunca. Yo quería un Ferrari y no llega nunca. En cambio, si tú, por ejemplo, te pones eh, objetivos estilo pues conseguir un trabajo, conseguir un ascenso en el trabajo, conseguir eh, hacer este negocio que me dé tanto dinero al año, por ejemplo. Entonces así, poco a poco, puedes llegar a conseguir ese objetivo. Eh, en cambio, tú puedes coger y decir quiero una mansión en Malibú y a lo mejor te llega pero va a tardar tanto tiempo que uf, pues igual te das por vencido. Porque claro, evidentemente también es importante que trabajemos por ese objetivo. No es decir, ah, quiero pues una casa nueva, una mansión y hacer así y quedarse tomando el sol. No, no, hay que hacer cosas. Porque si no, o sea, tiene que haber también un trabajo de nuestra parte. Así que en resumen. Eh, número uno, fijarse en los objetivos reales que podamos conseguir y que se ajusten a lo que nosotros neces necesitamos. El número dos sería visualizarnos a nosotros mismos teniendo, sintiendo lo que queremos, es decir, oler, escuchar, tocar las cosas que hay en, en, ese, en ese objetivo y, e, e imaginarnos en, en esa situación. Podemos ayudarnos de imágenes e incluso podemos eh, imprimirlas y ponernoslas en la pared para eh, así tener un visual board de verdad, tener toda la pared llena de imágenes que queremos conseguir. Tampoco sobresaturemos, quiero decir, que sean cosas, mmm, que sean imágenes puntuales, que no sea en plan todas las playas del mundo si quieres ir a la playa, sino que sea mm, dos, tres playas, pero que simplemente para saber que ese es el objetivo. No hace falta sobresaturar de imágenes porque al final lo que ocurre es que dejamos de ver esas imágenes. Y por último, déjalo ir. Simplemente fluye con la vida. Mm, tú quieres ese objetivo, ya vendrá, porque cuanto más te obsesiones, como me pasó a mí con las casas, cuanto más obsesionada estaba, menos 
casas venían y menos casas había. Entonces, eh, en el, y en el momento en el que dejé ya de que dije, mira, paso, eh, fue cuando, cuando apareció esta casa. Entonces, simplemente mmm, fluye con la vida y con la existencia, fluye. Ya llegará cuando tenga que llegar, tú simplemente haz lo que tienes que hacer y algún día se te, se te presentará en las narices y dirás, ¡Ah! has estado aquí toda la vida. Como cuando pierdes algo y lo encuentras, lo mismo. Y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. A mí es que de verdad este tema me gusta muchísimo porque además yo soy muy de hacerme listas de todo, de listas para hacer esto, listas para hacer lo otro, listas de hábitos que quiero hacer en el día, listas para... Entonces, establecer objetivos a mí es algo que me gusta un montón. Y cuando vas viendo que se van cumpliendo, es, te da una satisfacción increíble porque te sientes muy bien, porque dices, wow, yo en el año pasado quería, hacer, quería esto y quería esto y se me ha cumplido. Y, y hoy estoy muy contenta por ello. Entonces, os animo a todos a ponerlo en práctica y... Y si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me podéis poner en los comentarios o eh, me podéis mandar un mensaje a mi Instagram si queréis. Eh, suelo contestar rápido, hay veces que me da así como el bajón y, y tardo un poco en contestar, pero normalmente contesto rápido y, y bueno, quiero conocer a ver qué, qué opináis vosotros de, de este tema, si lo habéis puesto en práctica alguna vez, si habéis oído hablar de él, si os gustaría ponerlo en práctica, lo que sea, siempre desde el respeto y desde el cariño. Y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.